ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ടെറർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാത്തത് ഉടനെ തന്നെ അവർ സംസാരിക്കുമോ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പല 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 ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇൻറ്റുറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന സേജ് ആണ് സേജ് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ക്ലെൻസർ ആണ് നമ്മൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സേജ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി സേജ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സിട്രൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് സിട്രൻ പ്ലേറ്റ് ഓൾവേസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സിട്രൻ പ്ലേറ്റ് അത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലെൻസർ ആണ് സിട്രൻ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ നമ്മളെ മെഡിറ്റേഷന് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഊരി വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് ജനറൽ റീഡിംഗ് പോലെ തന്നെ കാണുക അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റെസൊണേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് യൂണിവേഴ്സിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏഞ്ചൽസിനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പൈലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലെ ആ പേഴ്സൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളടുത്ത് സംസാരിക്കാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്കിൽസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമേ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ലൈസിനസ് ആണ് ഐസൊലേഷൻ ഓക്കെ കറേജ് അവയർനെസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ടിലെ എനർജി എടുക്കാം നമുക്ക് ക്ലിങ്കിങ് ടു ദ പാസ്റ്റ് Okay, projections, the burden, okay. aloneness, beyond illusion, okay. morality, ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്കിലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വാ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓക്കെ ദ സോഴ്സ് വാ ഭയങ്കര എനർജി ഉള്ള കാർഡാണ് ദ സോഴ്സ് ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ ഈ സോഴ്സ് കിട്ടിയതോടെ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം അവരുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഒരു ഈ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ എല്ലാ കംഫർട്ട് സോണും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ലേസി എന്ന എനർജിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ ഒരു ഫാമിലിയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ട്രിക്ട്ലി വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു എനർജിയാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടാലും ഞാൻ സഫർ ചെയ്താലും ഈ പേഴ്സൺ നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന താല്പര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഓടുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് ഒത്തിരിയധികം ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് എന്നും എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാരേജിനെ കുറിച്ച് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയോട് ചോദിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു റിലേഷന്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം അതിന് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു പേഴ്സണ് ഫാമിലി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിനോടാണ് താല്പര്യം ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളെ ഉ
ഇപ്പൊ അവര് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എഗ്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള എനർജിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു എനർജിയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്നും സത്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സണെ നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഈ പേഴ്സണ് വേണ്ടി തുറന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആകെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്നേഹമാണെങ്കിലും അത് ഒത്തിരി വാരിക്കോരി വിളമ്പെന്ന സ്വഭാവം ാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ പേഴ്സണ് കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവർ നന്നായില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നന്നാവണം എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ബെസ്റ്റും ഈ പേഴ്സണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണെ സഹായിക്കും എന്നതാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ മെന്റാലിറ്റി ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും വിശപ്പ് അറിഞ്ച് മാത്രം വിളമ്പുക വിശപ്പ് അറിയാതെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അയാളുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ വയറ് നിറഞ്ഞ് പൊട്ടാൻ പോകുന്നത് പോലെയാവും അയാൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാവും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥത നല്ലതാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൊടുത്താൽ അത് അവർക്കൊരു ബാഡനായി മാറും കണ്ടോ ായി മാറും ഓക്കെ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് നാളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ പേഴ്സണ് വേണം ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ പേഴ്സണ് വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പേഴ്സണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ പറയാനുള്ള കരുത്ത് ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ എല്ലാ ധൈര്യവും സത്യത്തിൽ നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മുന്നോട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിന്റെ ധൈര്യം നിങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മറ്റെന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ചെയ്തു തരുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാര്യം വീട്ടിൽ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യം ഈ പേഴ്സണ് ഈ ഒർഷി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടുകാരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സന് പേടിയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ പറയണോ സമയമായോ എന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയോ എന്നെ വീട്ടിൽ പുറത്താക്കോ അടിച്ചു പുറത്താക്കോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളിലാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാത്തത് പറയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പേഴ്സണ് പേടിയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര ബ്രേവായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കുമെങ്കിലും അതൊക്കെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നേ വരേക്കും നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേഴ്സൺ ബലവാനായി നിന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണ് മെന്റലി യാതൊരു സ്ട്രെങ്തും ഇല്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ പേഴ്സൺ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ ഈ പേഴ്സൺ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പേടിയുമാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ മുട്ടിപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ചു കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിന്റെ റിയാലിറ്റിയെ എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭയം ഇവരിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ വലുതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ വരാൻ ഒത്തിരി താമസിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ത് കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ അവര് വേറെ എന്തിനും വേറൊരു റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തിന് വേറൊരു സപ്പോർട്ട് കണ്ടിരി
അത് അതുവഴി ഈ പേഴ്സണെ ട്രാൻസ്ഫോം ആവാൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചില്ല ഓക്കെ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഒന്നും ഒന്നുമല്ലാത്ത ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തുകൊണ്ട് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പേഴ്സണോടും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആക്കിയതും നിങ്ങളില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല എന്ന രീതിയിലാക്കിയതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഫേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈപിടിച്ച് ഫേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ മുന്നിറങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ആക്കേണ്ടതും വരും അല്ലാതെ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് പോയാൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇല്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ലവ് കൊടുത്ത് ലവ് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു വന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു സമയം പോലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാതെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാൻ ആ പേഴ്സണെ സമ്മതിക്കാതെ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതുവരേക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബസ്സിൽ കയറാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അവരെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി 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 അവർക്ക് ബസ് എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് ബസ് കയറി അവിടെ എത്തണം എന്ന് ആ പേഴ്സണോട് പറഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സണ് ബസ് കയറി വരാൻ പറ്റുമോ ബസ് കയറി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്നേ വരേക്കും ബസ് കയറാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയല്ലേ അയാളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്താണ് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സൺ ഓട്ടോയിലേ വരുള്ളൂ കാരണം എന്താ അയാൾക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് അയാൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല അയാൾ വേറൊരാളിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണ് ഓവറായിട്ട് ലവ് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണോ ആ സത്യാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പേഴ്സണും അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്സ് ചെയ്യാതെ ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ തന്നെ ലീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പേഴ്സൺ തന്റെ സുഖകരമായ ബിയോണ്ട് ഇല്യൂഷൻ കടന്ന് ഈ പേഴ്സൺ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേഴ്സണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോളാ ആ ഒരു സോഴ്സ് ആക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റുക ആ പേഴ്സന്റെ സോളിനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു മറ്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ ഈ പേഴ്സണെ തികച്ചും സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാക്കി സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരാളാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റരുത് കാരണം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഓവർ ലവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെ പൊതിയുന്നതും നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഈ ഒരു ജീ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാൻഡ് ആവേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണെ വേണമെന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പേഴ്സൺ എത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സണെ ലെറ്റ് ദം മിസ് യു അവർ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യട്ടെ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ അടുത്ത് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പേഴ്സൺ തുറന്ന് കാണിക്കട്ടെ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഏകദേശം സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് കരുത്തോടുകൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ലോസ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ ലോസുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കേണ്ടതും സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആകേണ്ടതു
ഈ പേഴ്സണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിടുക ഹീലാകാൻ വിടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ സാധ്യതയിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ പോലും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചെറിയ റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ വന്നിരിക്കും ബൈ ബൈ ഹായ് ഗൈസ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പൈലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റീഡിംഗ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം the fool okay comparison sharing maturity the lovers politics okay ningalde relationship il endalum oru third party involvement undu കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫൂൾ ദാറ്റ് മീൻസ് മൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിംഗ് അതുപോലെ ലവേഴ്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ യെസ് ഓക്കെ ട്യൂണിങ് ഇൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഓക്കെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ബോട്ടം ഓഫ് ദിക്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഔട്ട് സൈഡർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി എനർജി ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഡെക്ക് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലനൈറ്റ് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ വേണം ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സണും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ മേ ബി കരിയർ മേ ബി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ മാരേജ് അങ്ങനെ എന്തുമാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി എന്തായാലും ഉണ്ട് ഈ പേഴ്സണുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾവേസ് ഒരു ഷെയറിംഗ് സോണിലാണുള്ളത് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പേഴ്സൺ്റെ അറ്റൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സണ് വേറൊരാൾക്കും കൂടി അറ്റൻഷൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു മേ ബി ഈ പേഴ്സൺ മാരീഡ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ മാരീഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യവും നോക്കണം പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഓൾവേസ് ജലസ് ആണ് കാരണം നിങ്ങളും മാരീഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സണും ജലസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും പുറമെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലവേഴ്സ് ആയി മാറുമ്പോൾ എന്താണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹേ തരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഒത്തിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള തോന്നലുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരണം എന്നത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവരുടെ ചുറ്റും സംസാരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനോ സംസാരിക്കാനോ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ എപ്പോഴും മോശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനോ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിക്കണമെന്ന് ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കരമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്പിരിച്വലി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ കണക്റ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു സോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് രീതി അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ടൊരു മൊരു ഹൃദയമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്റെ സ്നേഹം എന്താണ് തന്റെ പ്രണയം എന്താണെന്ന് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് കറക്റ്റായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഈ പേഴ്സണ് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ മിസ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫോൺ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ പേഴ്സൺ അറിയില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷേ എനിക്കിതിനകത്ത് ഈ പേഴ്സൺ ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈവൻ ഈ പേഴ്സൺ തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളോട് ഈ പേഴ്സൺ സംസാരിക്കാൻ ഭയക്കുന്നു അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പേഴ്സൺ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ പേഴ്സൺ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നിറവേറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മനം മാറ്റമാണ് കാണിക്കുന്നത് തൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് തൻ്റെ കരിയർ ആണ് തനിക്ക് വലുത് തൻ്റെ ഫാമിലി ആണ് തനിക്ക് വലുത് എന്ന രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആണ് വലുതെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരുന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പേഴ്സൺ എന്തിന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു ആ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സൺ എത്ര ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിലും ഇവൻ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പേഴ്സന് സന്തോഷം നൽകിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന സത്യാവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റിൽ ഈ പേഴ്സന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഈ പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷി വിശ്വസിച്ചാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും സുഖമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിലുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പുറമെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരണ്ട നന്നാകണ്ട എന്ന രീതിയിൽ പറയുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ സോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു തട്ടലും മുട്ടലും ദുഃഖവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പേഴ്സൺ നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താണ് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ അതിലേക്ക് ഒഴുകി പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന രീതിയിൽ മാറിപ്പോയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനും ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ലൈഫിലെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ സ്ട്രെസ് അല്ലേ അത് പൊക്കോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞങ്ങ് കളയും പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ് ഭാവിയിൽ ഡിപ്രഷൻ ആകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ എടുത്ത് കളയാനാണ് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രണയം എന്ന രീതി നമുക്ക് തന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രണയത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും സ്ട്രെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പ്രണയം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തീരെ എന്താണ് പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാതെ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാതെ വേറെ ഒരാളുടെ പിറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും രണ്ട് മൈൻഡ് ആണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം ആവേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വില എന്താണ് എന്ന് ഈ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നോ കോൺടാക്റ്റഡ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണും സത്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പയ്യിൽ പോലെ പേടിച്ചിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഹൈലി ഡിമാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സണിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൺ വേണമെന്നുള്ള എല്ലാം അറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കണ്ട ഈ ഒരു പ്ലേറ്റില് എവറിത്തിങ് ഇസ് ദയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു താരതമ്യ പഠനവും ഈ പേഴ്സൺ ചെയ്ത് ഈ പേഴ്സന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് മറ്റൊരു ആ പേഴ്സന് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു ചൈൽഡിഷ് നേച്ചർ ആയിരുന്ന ഫൂൾ എന്ന രീതിയിൽ കിടന്ന പേഴ്സൺ അതായത് ആരെക്കുറിച്ചും ഒരു കെയറും ഇല്ല തൻ്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പോലും ആലോചിക്കാതെ നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സനെ ഒരു മെച്ചോർഡ് പേഴ്സൺ ആക്കി എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആ
നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ അതൊരു ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാൻ അതായത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അധികം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഈ പേഴ്സൺ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മറന്നു പോകും എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ പ്രണയം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിൽക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ചക്രയെ ഈ പേഴ്സൺ ഒത്തിരി കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ജനറൽ റീഡിംഗ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും റെസോണേറ്റ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ദൂരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ട്രാവലിംഗ് മോഡിൽ വരേണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടിയോടെ കൂടെ മേ ബി ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ദൂരസ്ഥലത്തായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണ് അറിയാവുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി ആയിരിക്കാം മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരിക്കാം ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഈ പേഴ്സൺ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ും നിങ്ങൾ പല ഇല്യൂഷനിൽ ഈ പേഴ്സൺ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇല്യൂഷനിൽ ആ ഇല്യൂഷനെ ഒന്നും സത്യാവസ്ഥയാക്കാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി ഒളിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മൺമറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന പേടി ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തേർഡ് പാർട്ടി ആണോ നിങ്ങളാണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ സ്റ്റിൽ അറിയില്ല എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളെ തന്നെ വേണമെന്നതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലാവും ുന്നത് എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്തിന് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലൊന്നും ഈ പേഴ്സൺ അറിയില്ല ഞാൻ സ്വന്തം ചിന്തകളിൽ തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പേഴ്സൺ മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് തനിക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നൽകുന്നത് പക്ഷെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പേഴ്സൺ കൊടുക്കേണ്ട സമയം കഴിയും നിങ്ങൾക്കല്ല ഈ പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ വരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ഈ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ആ ഒരു എനർജി ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ ചേഞ്ച് ആവേണ്ടതായിട്ട് ുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഹോൾ ചക്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റം ഈ പേഴ്സണിൽ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഡിവൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്നറിയാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ടു ഈ ഫ്രാങ്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ആയിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിൽ തന്നെയാണ് സമാധാനം ആ ഒരു സമാധാനം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണം സോ യൂണിവേഴ്സ് തന്റെ സമയം എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്ഫോം ആവട്ടെ വെറുതെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്സ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിറകെ അമ
ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പേഴ്സണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഈ ഒരു പേഴ്സണും നൽകാനും പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സാഹചര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയ സാഹചര്യം ആ ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രമാത്രം കാർന്ന് തിന്നുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പനി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ വേറൊരാൾക്ക് പനി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദേഹാസ്വസ്ഥ്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തികച്ചും നിങ്ങളുടെ ലവ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ട്രാൻസ്ഫോമായി തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അതുവരേക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് നല്ലത് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് നല്ലത് എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കും ആൻഡ് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ പകുതി സ്നേഹം മാത്രമേ കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും കാരണം മറ്റ് പകുതി എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തേർഡ് പാർട്ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന് നിങ്ങളെ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളുമായൊരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കാമുകിയോ കാമുകനോ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാൻ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിറകെ പാഞ്ഞോടി വരുന്ന ഒരാളാണ് എന്നും ശരിയാണ് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് ഹി ഓർ ഷി ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളോട് ലവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പേഴ്സൺ പോലും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ആ പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്ഫോം ആവേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് തൻ്റെ ചിന്തകൾ കാരണം താനൊരു കൂട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് സ്വയം കണ്ടോ താഴിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് താക്കോല് ഈ പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ തുറക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ട്രാൻസ്ഫോം ആകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആൻഡ് ഈ തൻ്റെ സോളിന് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആ ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് തൻ്റെ പ്രണയം വിഭജിച്ച് കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ചേഞ്ചിൽ ഈ പേഴ്സൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ ഏറെക്കുറെ റിക്കവർ ആകും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നു തേർഡ് പാർട്ടി ഓൾവേസ് ഇതിനകത്ത് കാണും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പകുതി സ്നേഹമേ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നത് എത്ര പേർക്ക് റെസൊണേറ്റ് ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നവർക്ക് ഇത് ഒത്തിരി റെസൊണേറ്റ് ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റീഡിംഗ് ആയി പോയോ എന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉപകാരമായെങ്കിൽ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്